Всем привет, ребятки! С вами Руслан. Версия игры 1.45.1S. Официалка стимовская. Ребятки, продолжаем мы тему улучшения нашего давчика XG. Ребятки, сегодня вот наши мододелы, не покладая рук, которые работают для того, чтобы мы с вами могли комфортненько играть в нашу любимую игру, вот подкинули сегодня два модика. Это вот один модик на полностью весь тюнинг, которого, к сожалению, пока еще нет в релизной официальной, так сказать, версии. Но наши мододелы над этим работают. Данный вот этот модик, ребятки, он в открытом доступе. На сегодняшний момент он находится у нас на сайте Top Mods. Ну, как всегда, название модиков будут в описании под видео. Так что вы можете ввести в поисковичке в гугле и без проблем найти вот данный модик по тюнингу. Так, и второй модик, ребятки, тоже неплохой, шикарненький модик. Но, к сожалению, он находится в мастерской стима. Так что обладатели пиратской версии пока этим модом воспользоваться не смогут. Но я надеюсь, что он в скором времени проявится у нас где-то на сайтах потому что модик толковый ребятки и вот вы всегда спрашиваете каким приоритетом это все дело расставлять смотрите ребят вот вверху у меня стоит мод на звук потом ниже я поставил вот этот модик на двигателя тут три двигателя но разберем поподробнее уже в игре потом ниже идет вот этот мод на тюнинг ну и тут у меня идет дальше на улучшение приборочки модик, на зеленую подсветку. Потом в самом низу вот скин для грузовичка. Э, да, ребятки, и многие задают вопросы. Вот как комфортно поиграть на слабых ПКшках. Ребятки, мои дорогие, слабые ПКшки, они очень, ну так сказать... Очень и очень и очень проблемно воспринимает вот теперешние реалии нашей ЕТС. К сожалению, ребятки, большие сборки, ничего такого вы не сможете потянуть, чтобы конкретно поиграть. Ну, как бы вот мое такое вот решение для вас. Оптимальный вариант, ребятки, какую-то такую... Установить карту более-менее с каким-то таким игровым, игровым миром нормальным. Вот, например, просто я вам как пример показываю, что у меня у самого компьютер не самолет. Но, тем не менее. Смотрите, вот ProMods 2.55. Потом вот это дополнение Ближний Восток, ребятки. И вот у меня тут парочка-тройка таких нужных как для меня в игре модов. И все. Ребятки, вот такая сбалансированная, не нагружающая особо ваш ПК, будет идти, в принципе, даже на слабеньком железе. Но обратите внимание, что, например, вот ProMods, он там весом где-то около 2 гигабайт или 2 гига, но при распаковке и установке в игру у вас будет уже где-то около 10 гигов. Так что вот рассчитывайте на свое железо и как-то вот разумненько стыкуйте вот это все. И запомните, ребятки, слабые ПКшки, ну не надо туда ставить никакие там сборки. Лучше вот как-то по одиночным картам, если вас не устраивает дефолтная карта. Я думаю, понятно, да, ребят? Все должно быть сбалансировано именно под ваше железо. Вот тогда вы сможете комфортненько и нормальненько играть и наслаждаться нашей любимой игрушкой. Я думаю, понятно. Ребятки, вот, вот так это все дело делаем. И поехали будем смотреть. Модики заслуживают внимания. Поехали, ребятки. Вот, ребятки, мы в автосалончике Давчик. И сейчас мы с вами будем смотреть, что же нам... Предлагает данный пак тюнинга. Так, ну по кабинке. Естественно у нас здесь высокая кабинка. По шасси. Все как было, так и есть. Шасси у нас 4 на 2 экстра танк. 
Вот самое интересное начинается по двигателям, ребятки. Вот идут э, наши по дефолту двигателя. И потом вот эти три двигателя. Это с модика, который находится в мастерской Steam. Вот, что здесь добавлено. Ну, как он в описании там пишет, что более как бы так под реалистичные двигателя это все дело делалось. Добавлен двигатель 540 эко. Добавлен двигатель 620 нормал. И добавлен экстрим 630. Ребятки, ну, честно вам скажу, я затестил. Ну, довольно-таки, <coughs> извиняюсь, довольно-таки... Шикарно, 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 класс. Так, по коробочкам, тут изменений никаких нет, все по стандарту. Как было вот в стандарте, так оно все и осталось. Э, только лишь вот двигателя мододел сделал, коробки он не стал трогать. И я думаю, что это довольно-таки неплохое решение с его стороны. Э, вот эти все наши дефолтные коробочки бомбезно стыкуются вот с этими двигателями. Так, ну и в интерьере. В интерьере здесь ничего. Покраска, ребятки, все тоже. И самые интересные плюшки начинаются вот с аксессуарчиков. Защита бампера. Что у нас здесь есть? Ну вот по умолчанию. Вот это аэро у нас стоит. Потом вот наш мододел добавил вот такую защиту бампера. Со слотиками, куда вы можете что-нибудь там понавесить. Ну, довольно-таки неплохо. Ребятки, неплохо, неплохо. И вот у нас добавляются брызговички. Под каждый цвет самого грузовичка брызговички, естественно, меняются. Вот если мы выберем вот такой цвет, грузовички, брызговички, прошу прощения, будут уже вот как бы вот другого цвета. Да? Ну, довольно-таки неплохо. Неплохо и необычненько, ребятки. Отлично, класс. Так, идем дальше. Что у нас тут еще интересно? Ну, передний бампер по дефолту все. Краска пластик, фары, естественно, по дефолту все. Низ передней маски. Краска. Решетка, краска. Плюс появилось у нас вот два слотика. Вот сюда вы там что-нибудь можно вот поставить. Уже класс. Так, здесь у нас табличка напарника. Ну, также можете. Вот, стандартную табличку. Либо же вот что-нибудь вот такого, например, поставить там и сюда. Вот, уже как-то так будет у вас, ну, как-то нормально. А -а -а. Так, ну и сюда можно подкинуть что-нибудь. У нас табличка с подсветочкой. Так. Тут у нас основные зеркала, но это все понятно. Так, поехали дальше. Козырек. Козырек у нас вот заводской вариант. Есть козырек краска. Вот эта часть. И есть полная краска. Вот идет полностью козырек у нас в краску. Ребятки, мелочь, но приятно. Скажу вам приятно. Так, верхние обтекатели. Это понятно. И вот, ребятки, и вот, вот эти вот у нас можно вот это дело сделать. Вот таким вариантом. Либо же оно у вас будет в краску. Если вы вот это все уберете, у вас будет как бы так вот засвет такой. Так что либо ставите пластик, либо ставите краску. Ну, довольно-таки солидно, ребятки. Ну, уже как-то уже поинтересней. Так, и вот самое мое любимое LED бар. Ребятки, класс. Вот смотрите, вот первый лейтбар у нас идет вот такой удлиненный. Вот так. Ну, как-то так вот. Ну, как-то так. Ага. Второй вариант вот такой идет, ребятки. И третий вариант вот так повыше. И посмотрите, сколько вот у нас точек. Например, я просто вот на вскидку там что-нибудь вот так, как-то так. Понакидываем там, ну просто так, для того, чтобы вы имели какое-то представление. Сюда, например, что там. Но это уже будете смотреть. Я так просто, для при... извиняюсь, для примера что-нибудь такого понабрасываю, чтобы как бы так, ну как бы так посмотреть, как оно все это дело будет выглядеть. А вы там уже будете себе выбирать, что вам будет 
как-то так покомфортнее. Ну, ребят, уже как-то нормальным ходом. Так, дальше у нас что идет? Дальше у нас боковая панелька. Ничего. Боковые обтекатели. Аэрокраска. Так, здесь у нас идет дверные ручки. Ничего у нас. Здесь у нас тоже ничего. Так, ну это по дефолту все. Так, ступеньки тоже. Боковые юбки, ребятки. Ну, естественно. Вот такие все варианты. Здесь же вот боковые планки. Аэро, то что стоит по дефолту. Можно добавить вот так. Можно добавить хром будет полоса. Но тут уже будете смотреть. Кто любитель хрома, можно вот сюда, например, там э, поставить хромчик. Здесь у вас будет хром. Здесь, здесь этот лейтбар можно выделить. Ну, тут уже будете, ребятки, смотреть по... То, что вам будет поинтересней. Также присутствуют вот всевозможные слотики, куда вы что-нибудь там можете вот понаставлять, ребят. Ну, класс. И также у нас верхняя часть идет в краску, задняя часть крыла в краску. Ну и здесь у нас по дефолту. Ну вот, ребятки, вот как-то вот так. Как-то вот так это все дело вырисовывается. Ну, ребят, довольно-таки симпатичненько. О! Вот таким вариантом, ребятки. Ну, уже, уже согласитесь, более-более как-то так поинтереснее. Тут я не стал уже цеплять всего остального. Там уже на свое усмотрение посмотрите, что можно сделать. Ну, ребятки, солидно. Солидно, офигенно. Уже как-то давчик вырисовывается. Я считаю, что отлично. Отлично и прикольно. Мне так вот не хватало вот этих допов. Потому что я привык вот с допами ездить. Свет вообще бомбезный получается. Ну вот, ребятки, вот как-то вот так. Теперь поехали в игрушку, посмотрим вот э, на данные грузовичок то что я там себе подсобрал послушаем не изменился ли звук ну и все по порядочку вот мои дорогие вот такой я себе подсобрал давчик из этого имеющегося тюнинга ребятки ну довольно таки солидно и прекрасно получилось ребятки Класс, поставил я вот этот двигатель самый последний экстрим на 650 ну, довольно-таки класс. Заводим, слушаем. Ничего не изменилось именно по звуку. Вот как в приоритете у меня в высоком стоит вот этот э, мод на звук. Так он и стоял. И отлично оно с этими двигателями все сошлось. Прекрасно, ребятки. Все допы, все работают, все светится, все отлично, ребятки, класс. Очень такой сорян, очень такой, ребятки, прикольный этот тюнинг такой, мелочи, но приятненько. Все светится, все поет, все работает. <музыка> класс. Ребятки, это бомбезно. Так что, мои дорогие, качайте себе, устанавливайте и наслаждайтесь игрухой. Это уже как-то так вырисовывается более такой, ну, по-богатому тюнинг, конечно. Но будем ждать выхода релизной версии 1.41. Я думаю, там уже нам добавят и шасси и будет у нас поддержка сисла полная и по тюнингу все будет более-менее покруче ну а пока ребятки пользуются тем что делают для нас наши мододелы вот мои дорогие было интересно понравился видосик не забудь поставь лайкосик ну типа короночки да Спасибо, мои дорогие, будем с вами прощаться. Всех благ, будьте мне здоровы, мои дорогие, и до новых обзорчиков. 
Ребятки, наслаждайтесь нашей любимой игрушкой. И катайте в удовольствии. Всех благ. Всем пока-пока.